về khoa học và những tạp chí về có chỉ số ISCI là những tạp chí về khoa học xã hội không phải SSCI không phải là tạp chí nào cũng có được một trong hai chỉ số này so when you even you talk about publishing in an international journal cho nên là kể cả khi bạn có một bài được xuất bản trên tạp chí quốc tế not every international journal is in SSCI Talk about à, social science. Not dụ, every social ví dụ science. trong lĩnh vực khoa học xã hội không phải tạp chí quốc tế nào cũng được xếp hạng trong bảng uh, với chỉ số SSCI. So that's some kind of technical. Và cái này nói về các kỹ thuật về uh, chỉ số. Yeah. Yeah. Uh, để đạt được cái mức uh, về nghiên cứu khoa học tầm là khu vực thôi thì uh, một cái giảng viên của trường đại học của Việt Nam cần phải dành bao nhiêu thời gian so với quỹ thời gian làm việc của họ vì đi thực trạng ở Việt Nam đi giảng nhiều hơn nghiên cứu international standard. Để tôi nói với các bạn về tiêu chuẩn quốc tế nhé. So international standard would be Theo tiêu chuẩn quốc tế thì that in one year you're teaching about six courses. Trong một năm học bạn chỉ dạy 6 lớp thôi. Three one semester, three in another semester. Trong học kỳ 1 các bạn dạy 3 lớp, trong học kỳ 2 các bạn dạy 3 lớp. Now in many countries in Asia trong rất nhiều nước ở châu Á where faculty salaries are low khi mà lương của các giảng viên rất là thấp faculty become addicted to moonlighting <cười> moonlighting you know teaching extra teaching à, thì cái việc xảy ra rằng rất là nhiều các giảng viên trở về học và I, I'm not going to. I don't talk about Vietnam. Tôi không nói về trường hợp riêng ở Việt Nam. Maybe that doesn't happen in Vietnam. Có lẽ điều đấy không xảy ra ở Việt Nam. You can see me. Uh, I'm joking. Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Nói đùa. Uh, but I tell you the story in Thailand. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ở Thái Lan. When I was dean at the management school at Mahidol University, khi tôi là trưởng khoa, khi tôi là hiệu trưởng của trường đại học quản lý ở Mahidol, the faculty from my, at my university taught at every other university. Các giảng viên ở trong khoa của tôi trong trường của tôi dạy hầu hết tất cả các trường khác. And the faculty at all the other universities taught at my university. Và tất cả các giảng viên ở các trường khác thì cũng đến trường tôi để giảng dạy. So he invite me to come teach at his university and I invite him to come teach at my university. This is what you call win-win. <laughs> But win-win for the faculty member. And even within the university, the teaching load would tend to be high. Và thậm chí đối với từng trường đại học thì cái cái công việc giảng dạy cũng chiếm rất nhiều thời gian. So I tell you a couple of things. Và tôi có thể chia sẻ với các bạn một đôi điều như sau. I wanted my faculty to do research. Tôi muốn các giảng viên của tôi phải làm nghiên cứu. So I reduced their teaching load. Vậy là tôi giảm cái giờ dạy của họ xuống. To a base 
đến một cái mức uh, nhỏ nhất vừa phải nhất of two courses per term chỉ dạy hai lớp một hai hai khóa học trong một kỳ and if they taught a third they got paid extra nếu họ dạy khóa thứ ba thì họ sẽ được thêm lương but, but maximum teaching load three nhưng mà cao nhất là họ chỉ có thể dạy ba khóa học thôi but we teach all year round three terms và tôi dự trong và uh, trong trường của chúng tôi chúng tôi có ba kỳ học So they had nine như vậy, classes to teach. Học thì họ có maximum, lớp. maximum. Đấy là số cao nhất mà họ có thể dạy được chúng ta. But we made a policy that if, if, có một chính sách là if you were full-time faculty with us, nếu bạn là một giảng viên cơ hữu, you could not teach outside. Bạn không được đi dạy ở các trường khác. Đau quá. <cười> Đau quá. <cười> Đau quá. Khổ bên quý tiền. But we raised their salaries. Nhưng tôi tăng lương của họ lên. Five hundred percent. Năm trăm phần trăm. Năm trăm phần trăm. Chúng tôi tăng lương của họ tới năm trăm phần trăm. So previously. The, the salary was about $400 per month. And after it was $2,000 How long ago? Ten years ago. No, but, but overnight Raise your salary from 400 to 2,000. But, but, but. You cannot teach outside. And, and. You must do research. To keep your job. So, this is a long answer to your question. Institutional policy and government investment must begin with the salaries. And, but when you do that, then the expectation also changes. Now I tell you one funny thing about this. I thought raising salaries by 500% would give the faculty member time to do research. But what do you think happened? I don't know how they spend the money. But what do you what else do you think happened? I can tell you the answer. <laughs> If you have a guess, you can guess. But actually, the answer is quite clear. Yeah. What's the answer? Yeah. Because in Tanzania, even you pay is a very high salary already, but not everybody can apply for solo. Then they always want to earn more money. 
happy. Đúng rồi, I đúng rồi. Đúng rồi. And teaching is always the easy way. Yes, thank yeah. you, dear. Excellent answer. See, she said very clear. Đúng rồi, bạn ấy trả lời rất chính xác là tất cả mọi người luôn luôn muốn có nhiều tiền hơn như thế và chẳng những có thể làm cho họ cảm thấy thỏa mãn với mức độ như vậy. Even we raise the salary 500%. My faculty still want to go teach outside. <laughs> And I don't see too many people doing research. Interesting. This is what we call human nature. <laughs> Which is why she said very clear answer. But I tell you this because many people will think that the answer is raising salaries. Bởi vì tôi muốn nói với các bạn rằng tất cả mọi người đều nghĩ rằng giải pháp cho vấn đề này là tăng lương. Raising salaries will not solve the problem unless you do many other things as well. Vậy là tăng lương không phải là một giải pháp duy nhất để có thể thay đổi tình hình mà nó đòi hỏi kết hợp rất nhiều các giải pháp đồng bộ khác. Okay, any any last questions on this part? Có câu hỏi nào thêm nữa không ạ? Ở trong phần này ạ? Xin chào các sư và xin chào tất cả các anh chị. Thì tôi cũng rất là tâm đắc với phần trình bày của giáo sư qua những cái ngoài và những cái thực tế cái câu chuyện mà giáo sư đã áp dụng để nâng cao cái vấn đề nghiên cứu khoa học. Thì tôi biết có một trường đại học ở Indonesia. À, và cái trường này là đi, à, theo cái mô hình là hợp tác quốc tế để phát triển thì với một cái mức lương rất là cao thì thầy hiệu trưởng sẽ yêu cầu là tất cả các giảng viên trong một năm phải ít nhất là có một cái bài báo được trình bày ở nước ngoài thì theo giáo sư và nhà trường sẽ là chi toàn bộ kinh phí để cho cái giảng viên đó để tìm vé máy bay vân vân ăn ở trong thời gian mà à, các giảng viên này là trình bày cái hội thảo đó thì theo giáo sư thì đây có thể xem như là một cái biện pháp hữu hiệu để cho cái các trường đại học ở Việt Nam để ứng dụng để nâng cao cái chất lượng nghiên cứu cũng như là các bài báo nghiên cứu khoa học hay không? Which part? Which part? What you described is like a strategy. Cái điều mà bạn vừa nói nó nghe như là một chiến lược. But specifically, which part? Of the strategy, are you asking me? Is this good for Vietnam to follow? Nhưng cái phần nào trong cái chiến lược này bạn hỏi tôi mà theo bạn nó có thể có ích lợi trong cái việc áp dụng vào Việt Nam? Tại vì giáo sư cũng trình bày là cái mối cảnh giữa Việt Nam với lại các quốc gia, các trường đại học khác ở Đông ở Đông Á, thì cái phần cái nghiên cứu khoa học là một trong những tiêu chí để xếp hạng các trường đại học thì ví dụ là tạo điều kiện như vậy thì là sẽ nâng cái số lượng cái bài báo nghiên cứu khoa học của cái trường đó trong lĩnh vực nghiên cứu. Okay. Uh, research. Let me clarify. Để tôi nói rõ hơn. Research is not the only criterion for the world university rankings. It's just the most important. Not the only one. Vấn đề nghiên cứu các bài xuất bản của nghiên cứu không phải là một lý do duy nhất hay là một yếu tố đánh giá duy nhất để xếp hạng trường đại học quốc tế. Nó chỉ là một lý do quan trọng nhất. Each of the world university rankings has uses different criteria. Mỗi một trường đại học nằm trong top thế giới đều có những tiêu chuẩn khác nhau để xếp hạng. And one organization's ranking may be based on 15 different criteria. Ví dụ như một trường được xếp hạng dựa trên 15 các chỉ số khác nhau. But the research is in every organization's ranking and the highest weight. Nhưng cái chỉ số về nghiên cứu là một trong những chỉ tiêu mà hầu hết tất cả các trường đều dùng trong các bảng xếp hạng của mình và nó được tính được nhiều nhất trong bảng xếp hạng. 
If you ask me about strat strategy, I don't really know the detail about that particular university. Nếu bạn hỏi tôi về cái chiến lược cho sự phát triển thì thực sự là tôi không biết rõ lắm về cái trường đại học mà bạn nói. So I may not be able to answer your question clearly. Tôi có thể không trả lời câu hỏi của bạn một cách cụ uh, thể lắm. But if you ask, but I can say this. Nhưng tôi có thể nói điều này. University collaboration with another international university is a good strategy. Cái chiến lược cộng tác hay là hợp tác quốc tế giữa một trường đại học trong nước và một trường đại học nước ngoài là một chiến lược vô cùng tốt. By itself, it will do nothing. Nhưng chỉ có cái hợp tác này không thôi thì không được. Chưa. But, but it's a good thing to do as part of a larger strategy. Nhưng nó phải là một chiến lược trong những chiến lược lớn khác. So, create university to university collaboration. Thứ nhất là hợp tác quan hệ quốc tế giữa các trường đại học với nhau. The president set clear goal for faculty publication. Người hiệu trưởng phải đề ra được những chỉ tiêu rõ rệt cho tất cả các giảng viên của mình. Good strategy. Đó cũng là một chiến lược tốt. Reward for the publication. Thường cho những người có xuất bản, có nghiên cứu, đó cũng là một chiến lược tốt. Good strategy. Uh, support to present at international conference. Hỗ trợ và tài trợ cho các giảng viên, cho những nhà nghiên cứu đi dự các hội thảo quốc tế cũng là một chiến lược tốt. Good strategy. So, but there are more things as well. Nhưng tất nhiên có rất nhiều các chiến lược khác mà chúng ta. But today my topic is not managing research productivity. Những câu cơ bài bài nói của tôi ngày hôm nay không phải là làm thế nào để tăng hiệu suất nghiên cứu. But we'll talk more about what you as individuals can do. Và chúng ta ngồi đây để nói để trao đổi với nhau làm sao với mỗi một cá nhân của chúng ta ngồi đây làm thế nào để chúng ta tăng được cái hiệu suất nghiên cứu của chính mình. So let's go back to the presentation. Now let's go back to the presentation. And the first question that I asked in your little survey at the beginning of class. Và câu hỏi mà khi các bạn trả lời ngay từ đầu buổi thảo này, buổi học này, was about your program of research. Là những dự án nghiên cứu của chính bạn. Can you describe your program of research to somebody else? Bạn có thể mô tả những cái dự án nghiên cứu của mình cho ai đó. Not something long, but short and clear. Chỉ cần nói ngắn gọn và rõ rệt, dễ hiểu. So I, I give you a an example for myself. Và tôi đã đưa ra một ví dụ của chính tôi như sau. Your program of research can have different parts. Cái chương trình hay là dự án nghiên cứu của bạn có thể có các phần khác nhau. So for myself, ví dụ trong trường hợp của tôi, I have three areas that I'm interested in. Tôi có ba lĩnh vực nghiên cứu mà tôi quan tâm. One is about leadership. Thứ nhất là về lãnh đạo. The other is on the effects of leadership. Thứ hai là về hiệu quả lãnh đạo. And the third is about how to develop leaders. Thứ ba là làm sao để phát triển những nhà lãnh đạo. So you can hear that they relate to each other. Vậy là các bạn có thể thấy được tất cả những cái những lĩnh vực này có liên quan với nhau. But they are not the same thing. Nhưng chúng không phải về cùng một thứ. Many scholars in my field. Có rất nhiều những học giả trong các lĩnh vực mà tôi quan tâm. Like one of her teachers. Giống như một trong thầy giáo của cô. My colleague. Là đồng nghiệp của tôi. He focuses on research, on, on on leadership, but not on how to develop leaders. Ví dụ như ông ấy cũng tập trung vào mạng lãnh đạo, nhưng ông ấy không tập trung vào việc phát triển nhà lãnh đạo. So you need to be clear. Vậy là các bạn cần phải nhận, cần phải tìm ra rõ about the contribution to knowledge that you want to make. Về của mình mà các bạn muốn thực hiện qua những dự án nghiên cứu. And I say at the bottom here that you should have more than three different areas that you are doing research on. Và các bạn không nên có nhiều hơn ba lĩnh vực mà các bạn nghiên cứu. 
or your effort becomes very diluted. Nếu không thì những cái nỗ lực của bạn sẽ trở thành giảm trải, không hiệu quả. So think about what is your passion. Vậy là chúng ta hãy nghĩ về điều gì là các bạn quan tâm, điều gì là đam mê của các bạn. What is your real interest that, that you will keep? Điều quan trọng nhất đối với các bạn mà các bạn muốn đóng góp cho cái giới hoạch vận nghiên cứu là gì? For a long time. Cho những kế hoạch dài hạn của các bạn là gì? I remember when I was doing... Uh, when I was starting to supervise doctoral students. Tôi nhớ là khi tôi bắt đầu hướng dẫn những giảng những nghiên cứu sinh, tiến sĩ. I used to say to them, pick something you're interested in, not something your advisor is interested in. Hãy chọn những đề tài nào mà các bạn quan tâm đến, chứ không phải là những cái đề tài mà các ông thầy hướng dẫn của các bạn quan tâm đến. Because you're going to spend a lot of time about that. Bởi vì các bạn sẽ dành rất nhiều thời gian cho cái đề tài của chính mình. And if you're not really interested in it, it's going to be a very heavy burden. Và nếu như các bạn không thực sự quan tâm đến cái đề tài đấy thì các bạn sẽ cảm thấy rất là nặng nề. This is why I use the word passion. Chính vì vậy tôi phải cho nên là tôi dùng cái từ đam mê. The thing that you are passionate about is, it, is the thing that is meaningful to you. Cái điều mà các bạn cảm thấy có ý nghĩa lớn lao đối với chính mình. As a teacher or researcher, you are not likely to become rich. Với tư cách là một giáo viên cũng như là một nhà nghiên cứu, có thể các bạn sẽ không không trở nên rất là giàu có. Not rich in money. Có thể sẽ không giàu có về mặt vật chất tiền bạc. But you can make a very meaningful contribution to society. Nhưng các bạn sẽ có những đóng góp vô cùng ý nghĩa và giá trị đối với xã hội. So your program of research should be on something that is meaningful and important to you. So đó những dự án nghiên cứu hay những chương trình nghiên cứu của bạn phải vô cùng có ý nghĩa và quan trọng đối với chính bạn. When I was telling you a moment ago what I used to say to my doctoral students. Như tôi vừa mới nói với các bạn, bạn nãy. It just occurred to me. That that was a long time ago. <laughs> and I think about myself. I was really lucky because I picked something that I'm still interested in 30 years later. So a moment ago, I'm, I was telling you, if you were a doctoral student, pick something you're interested in because you're going to spend a lot of time on it. But as a faculty member, you may spend your whole career on it. Bởi vì trong thực tế là tôi đã nói với các bạn là hãy chọn cái đề tài là các bạn quan tâm và thấy nó thú vị. Nhưng trong thực tế với tư cách là những người mà đào tạo và hướng dẫn nghiên cứu sinh thì các bạn sẽ phải làm việc với những cái nghiên cứu mà bạn không nhất thiết phải rất quan tâm đến nó. So, what is your passion? And next, what are your areas of expertise? And how can you make the two of those work together? How can you apply your expertise to the thing you're passionate about? Với những kinh nghiệm, với những um, cái điều mà mình đam mê làm sao để các bạn có thể tập lại thành những chương trình nghiên cứu của riêng mình. And people are interested in so many different things. Và trong thực tế thì chúng ta quan tâm rất nhiều thứ. I was watching a television program the other day. And this is a show in America. And the people find things that are very old and interesting. And then they see how much is this worth. And could it go into the museum? 
và cái đâu đấy có thể được đi trưng bày ở Việt Nam. Some of the things what one one lady had a dinosaur bone. Và một cái quý bà này có một cái xương của con khủng long. From the leg of a dinosaur. Chân của con khủng long, xương ở chân của con khủng long. So they bring that bone to some expert at the museum. Vậy là họ đem cái xương đấy đến hỏi một chuyên gia ở một cái viện bảo tàng. And this guy spends all of his life with dinosaur bones. Và cái anh chàng này thì dành cả cuộc đời để nghiên cứu về xương của con khủng long. <laughs> Or they find something. I mean, well, so my point is simply, people have so many different interests. Cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh là mỗi người đều có những cái sở thích, những quan tâm vô cùng khác nhau và phong phú. And people become expert in different areas. Và và mọi người trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực mà người ta say mê. So your research should be in an area that you're passionate about. Như vậy cái lĩnh vực nghiên cứu hay những dự án nghiên cứu của bạn phải là những điều mà các bạn thực sự say mê và thơ với nó. But when we talk about expertise, few of us have all of the skills we need to do research and publish in journals. Nhưng trong thực tế khi chúng ta nói về lĩnh vực chuyên gia của một cá nhân, thì rất ít người trong số chúng ta có tất cả những kỹ năng, những cái kiến thức đầy đủ để có thể xuất bản thành công một cái dự án nghiên cứu của mình. So you need to think about. In relation to research, what are your areas of expertise? Vậy là trong cái lĩnh vực chuyên gia của mình, các bạn phải tự đánh giá thẩm định lại mình xem có những kỹ năng, có những hiểu biết nào. Very few people, very few people, very, very, very few people have have all of these skills. Tôi muốn nói rằng có rất 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 ít người có được tất cả những kỹ năng nghiên cứu như chị. Uh, her teacher at University of Hawaii. Thầy giáo của cô ấy. Professor Ron Heck. Giáo sư Ron Heck. He is brilliant statistician. Ông ấy là một cái nhà. Uh, But there are lots of things he doesn't do well. And he and I work closely together. And I so admire him. Because he has so much knowledge that I don't have. Vì ông ấy có rất nhiều những kỹ năng và kiến thức mà tôi không thể có. But sometimes I say, but why don't we do this? Nhưng đôi khi tôi nói, thì sao chúng ta không làm điều này? And he says to me, trời ơi. He doesn't say trời ơi. He said, oh my god. Và ông ấy nói, ôi trời ơi. He said, I would never have thought of that. Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đấy. So different people have different strengths. Như vậy. Mỗi một người sẽ có những cái, cái khả năng khác nhau và những cái hiểu biết khác nhau trong cái lĩnh vực của mình. And I think the biggest mistake you can make is to try to do your research alone. Và cái cái sai lầm lớn nhất mà các bạn có thể mắc phải là cố gắng thực hiện một nghiên cứu nào đó number, tự mình. Number one. Very few people have all of the skills. Number two, it's lonely. <laughs> Number three, when you get discouraged, no one to give you support. You don't learn as much from somebody else. So I think very important. Vậy là theo tôi điều quan trọng nhất là to make a clear assessment of what your own strengths are. Là các bạn phải tự đánh giá lại những cái điểm mạnh mình trong một loạt các kỹ năng nghiên cứu như trên. And then to seek out colleagues who can complement or balance your skills and your expertise. Và sau đó tìm kiếm những We, 
I, and increasingly in my own career, I encourage my junior colleagues to work collaboratively, not alone. Trong thực tế thì tôi luôn luôn khuyến khích các bạn đồng nghiệp trẻ của tôi cùng cộng tác làm việc với các đồng nghiệp khác. So I, if I look at myself. Ví dụ như thế này, nếu như tôi tự đánh giá bản thân, đây là những phần liệt kê về cá nhân mình, những quan tâm của tôi về những điểm mạnh của cá nhân tôi như sau. I know my strengths. Tôi biết được những điểm mạnh của tôi. And so in my career, I've collaborated with different people. Vậy là trong sự nghiệp của tôi thì tôi có các cộng sự như sau. And my colleagues or my collaborators had complementary strengths. Và những người cộng sự của tôi, những người đồng nghiệp của tôi giúp tôi hoàn thiện những kỹ năng mà tôi có và làm mạnh hơn những kỹ năng mà tôi có biết thiếu. When I worked with my friend Ken, khi tôi làm việc với người bạn của tôi Ken Leeward, I always admire him because I think he is so good about theory. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ anh ấy bởi vì anh ấy là một người vô cùng xuất chúng về mặt lý thuyết. He understands the theory much better than me. Anh ấy hiểu về lý luận lý thuyết tốt hơn tôi rất là nhiều. So I learned from him. Vậy là tôi học hỏi từ anh ấy. And then when I work with Professor Heck, khi tôi làm việc với giáo sư Heck, Ron Heck. He thinks I'm really good at theory. Anh ấy bảo là tôi rất là tốt về về mặt lý lý thuyết. And I am. Vâng, thực tế tôi tốt. Because I learned from Ken. Bởi vì tôi đã học từ anh Ken. So, so this is how it works in your career. Và đây là cái điều mà giúp cho chúng ta cũng trở nên chuyên gia trong lĩnh vực chúng ta qua để chúng ta cộng tác với các đồng nghiệp. So first, you have to look in the mirror and ask yourself. Clearly, what are my strengths? What can I do well? Vậy là điều đầu tiên chúng ta hãy nhìn mình trong gương và tự hỏi điểm mạnh của tôi là gì. You may be a really good researcher, but not such a good writer. Anh um, bạn có thể là một người uh, nghiên cứu, một nhà nghiên cứu rất là giỏi nhưng chưa chắc bạn là một người viết giỏi. Or you may be a good writer, but not so good in English. Nhưng có thể bạn viết rất là giỏi nhưng bạn lại chưa biết không có tốt bằng tiếng Anh. So these are all different skills that go into the research process. Vậy là đây là tất cả những cái kỹ năng cần thiết để các bạn thực hiện quá trình nghiên cứu của mình. In my current job, I collaborate a lot. Trong công việc hiện tại của mình, tôi cộng tác rất nhiều các đồng nghiệp khác. I think in the past three years, I have collaborated on. Tôi nghĩ là trong vòng trong vòng ba năm trở lại đây. Collaborated on publications with maybe ten junior colleagues. Tôi đã làm việc với không ít hơn mười người đồng nghiệp. And I and I begin to and yesterday, just this morning, I just started to edit. This morning, I started to edit a paper, the first draft of a paper that I'm doing with a junior colleague. Và đây là cái bài viết sáng ngày hôm nay tôi vừa mới sửa bài viết đầu tiên của tôi. And I never worked with her before. Tôi chưa bao giờ tập cộng tác với bạn ấy. And and immediately when I read what she has written, và ngay sau khi tôi đọc những điều mà cô ấy viết, I begin to see what she can learn from working with me. Và tôi đã nhận ra rằng điều gì mà cô ấy có thể học được từ tôi. But she can do things I can't do. Và cô ấy có thể làm những cái điều mà tôi không có thể làm được. So we learn together. Working with colleagues or in a team. Vậy là chúng ta cũng học hỏi qua việc cộng tác với các đồng nghiệp. So I think if if I were a dean in a faculty, giả sử nếu tôi là một chủ nhiệm khoa, or head of a department, hay là một hiệu trưởng của trường. I would try and get encourage people and give them incentive to work in teams on research. Tôi sẽ tôi sẽ tạo ra những động lực và phần thưởng cho những các cộng sự và khuyến khích cho các nhân viên của tôi, các giảng viên của tôi làm việc theo các nhóm cộng sự với nhau. And if you have call, if you know people at international outside of Vietnam, invite them to join your team. Và nếu như bạn biết một cộng sự ở nước ngoài trường đại học nào đó ngoài Việt Nam 
thì các bạn có thể mời họ tham gia đội ngũ của mình work with colleagues at the same and different levels of experience. Và trong đó các bạn nên làm việc với những người có cùng hoặc là hơn nhiều kinh nghiệm hơn mình để học hỏi lẫn nhau. But again your colleagues can be at your own institution elsewhere in Vietnam or abroad overseas. Các bạn có thể tìm những người cộng sự của mình ngay trong các đơn vị của mình, tổ chức của mình, trường học của mình hoặc là các đơn vị khác. But I think linking to colleagues overseas very useful strategy. Và tôi nghĩ rằng hợp tác và cộng tác làm việc với các đồng nghiệp ở nước ngoài là một cái chiến lược rất tốt. Uh, the conference that I spoke at in Hanoi a week ago. Cách đây một tuần tôi đã tham gia vào một cái hội thảo ở Hà Nội. One of the people uh, Ask the question, how can we get published? Một người hỏi tôi rằng làm sao để có thể xuất bản được bài viết. And I said, you do good research. Bạn làm tốt cái phần nghiên cứu của bạn. Like her study. Giống như nghiên cứu của cô này chẳng hạn. But one of the people made great presentation. Một người đã có một cái bài báo cáo rất là hay về nghiên cứu của. It was about educational opportunity in Vietnam. Về những cơ hội giáo dục ở Việt Nam. 